good morning students today we will discuss about another method of teaching biological science you know science can be taught when it is taught in an interactive manner so one among the methods is abl method what is abl activity based learning method so you know uh, nowadays the children don't want only to read or we are taking classes they want everything to be more activity based because you know the performance of a child increases when we teach the things through learning by doing method that is nothing but your activity based learning so what is activity based learning where does the concept arises this activity based learning method has been uh, uh, got from the practices of the rishi valley you know uh, you know uh, in the olden days people used to learn the things only by doing now only we uh, memorize the things and uh, learn is it not so activity based learning is a concept which has been used more often in our country and now it has regained its uh, impact okay so what is abl abl is nothing but activity based learning method adavadhu activity based learning method appadina na seyal vali katral murai appdin tamil la solluvom இந்த செயல் வழி கற்றலுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம படிக்கிற விஷயங்களை செய்து கற்றல் மூலயமா படித்தோன்னு வச்சுக்கோங்க நமக்கு மறந்து போகுமா மறக்காது ரொம்ப ஈஸியாக மாணவர்களுக்கு நம்மளோட கருத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கான ஒரு கருவியாக ஒரு முறையாக இது இருக்கும் அப்படின்றதுனால தான் இதுக்கு என்ன பேர் செயல் வழி கற்றல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஏபிஎல் மெத்தடோட மூணு இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் ஏபிஎல் மெத்தட் மூலயமா செயல் வழி கற்றல் மூலயமா டீச் பண்ணுறதுனால நம்ம கான்செப்ட்ஸ் எப்படி டீச் பண்ண முடியும்னா ஃபஸ்ட்டு லேர்னிங் பை டூயிங் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஒர்க் அதாவது நம்ம செய்யும் போது இப்போ நான் வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எப்படி பண்ண போகிறேன் சால்ட்டை மிக்ஸ் பண்ணுறேன் தண்ணியோட சால்ட்டிலேருந்து தண்ணியை எப்படி பிரிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டேன்னா மாணவர்களை ஒவ்வொரு கருத்தை சொல்லுவேன் அதையே செஞ்சு பார்த்து அவங்களே ஃபில்டர் பண்ணி அவங்களே அதை வந்து இது பண்ணும்போது என்ன செய்வாங்க ரொம்ப சீக்கிரம் அவங்களுக்கு அந்த விஷயம் மறக்கவே மறக்காது அப்போ லேர்னிங் பை ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஒர்க் அடுத்தது ஏபிஎல் மெத்தடில் இன்னும் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான திங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லேர்னிங் பை கொஷனிங் கேள்வி நிறைய வரும் இல்லையா நம்ம ஒரு செயலை செய்யும் போது தான் நமக்கு அது பார்த்தினா நிறைய கொஷின்ஸ் எல்லாம் வரும் அப்போ லேர்னிங் பை கொஷனிங் தென் லேர்னிங் பை டீம் ஒர்க் நீங்கள் ஏபிஎல் மெத்தட் கிளாஸ் ரூம்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா செயல் வழி கற்றல் இப்போ எல்லா கிளாஸ் ரூம்ஸுமே மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்கூல்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப் டு ப்ரைமரி லெவல் வரலும் முடிஞ்ச வரலும் ஏபிஎல் கிளாஸ் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் என்ன இனிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லா பஞ்சாயத்து ஸ்கூல்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா இந்த ஏபிஎல் மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங் தான் ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ அதுக்கான ப்ரிப்பரேட்டிவ் ஃபேஸஸாக ஸ்கூல்ஸ் கிளாஸ் ரூம் இப்போ போய் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் முன்னாடி இருந்த ப்ரைமரி கிளாஸஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் வெறும் டேபிள் பெஞ்சஸ் தான் இருந்துச்சு இப்போ எப்படி இருக்குது அங்கே போர்ட் நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் ஒட்டியிருக்காங்க அந்த குழந்தைங்க செஞ்ச நிறைய செயல் வழி கற்றல் க அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த வகுப்பறையே என்ன பண்ணிருக்கு மாற்றம் ப செய்யப்பட்டிருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியான கற்றலுக்கு பேர் தான் என்னது செயல் வழி கற்றல் ஸோ செயல் வழி கற்றலில் ஏபிஎல் மெத்தடோட இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னென்னா லேர்னிங் பை சால்விங் த ப்ராப்ளம் ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் செய்து கற்றுக்கிறாங்க அவங்க வந்து ஒவ்வொரு அணுகுமுறைகளில் இருக்குது அப்போது இந்த செயல்வழி கற்றல் வந்து மாணவர்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது நம்ம நார்மலாக ட்ரெடிஷ்னலாக கிளாஸ் ரூம் டீச்சிங்கில் டீச்சர்ஸ் சொல்லுவாங்க அப்போ யாரோட அதிகாரத்தில் கிளாஸ் ரூம் இருக்குது டீச்சரோட கண்ட்ரோலில் இருக்குது அங்கே மாணவர்கள் வெறுமனே செவியால் கேட்டு அப்படி உள்வாங்கனா உண்டு இல்லைன்னா இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது ஆனால் இந்த லேர்னிங் பை டூயிங்கில் நம்மளே செய்து பார்த்து படிக்கிறதுனால அந்த குழந்தைங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு கற்றல் அனுபவம் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது அதனால தான் இந்த லேர்னிங் பை டூயிங்க எல்லாருமே இன்றைக்கி நம்ம விரும்பிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த மெத்தடை ஸோ இந்த லேர்னிங் பை டூயிங் எந் எங்கே என்ன மாதிரி ஃபாலோ பண்ணப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ நோ ஆல்ரெடி சர்வ சிக்ஷா அபியான் அனைவருக்குமான கல்வி இல்லையா அந்த பல்வி கல்வி திட்டத்துடைய ஒரு செயல்பாடாக தான் இந்த ஏபிஎல் மெத்தடை இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லேயுமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ வாட் இஸ் த மெத்தட் சர்வ சிக்ஷா அபியான் ஸ்கீமோட ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் ப்ரோக்ராம் தான் என்னது ஏபிஎல் மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங் இன் த கிளாஸ் ரூம்ஸ் எஸ்பெஷலி இன் த ப்ரைமரி லெவல் ஸோ இதில் ஏபிஎல் மெத்தடில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க டீச்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெத்தடை ஏன் எல்லோரும் விரும்புகிறாங்க அப்படின்னா ஹிட் கெட்ஸ் அ ரெடினஸ் ஃபார் லேர்னிங் ஸோ இதன் இதன் மூலயமா மாணவர்கள் வந்து பாடத்திற்கு படிக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகுறாங்க ரெடினஸ்னால் என்ன மைண்ட் லெவலில் அவங்க ரெடியாக இருப்பாங்க செட்டப் மைண்ட் செட்டப் இஸ் மேட் பை தேம் அண்ட் தென் த டீச்சர் இன்ஸ்ட்ரக்ட்ஸ் 
அடுத்தது டீச்சரை என்ன படிக்கணும் எப்படி செய்யணும் எந்த மாதிரி செயல்படணும் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க தென் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இஸ் கிவன் அவங்களுக்கு வந்து ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க நீ நல்லா செஞ்சுருக்க இல்லை நீ இந்த இடத்துல தவறு பண்ணியிருக்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த மாணவர்கள் தங்களை திருத்திக்கிறாங்க அடுத்தது எவாலுவேஷன் மதிப்பீடு இதையே நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா ஒரு நான்கு ஃபேஸில் நான்கு ஸ்டெப்ஸில் இது நடக்கிறத நம்ம வகைப்படுத்திக்கலாம் அந்த நான்கு ஃபேஸஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎல் மெத்தடில் நான்கு ஃபேஸஸ் இருக்குது நான்கு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது என்னென்ன ஒன்று ப்ரிப்பரேஷன் எக்ஸ்பிரிமெண்டல் எக்ஸ்டென்ஷன் அண்ட் எவாலுவேஷன் ப்ரிப்பரேஷன்னா என்ன தயார்படுத்துதல் மாணவர்களை அந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு நம்ம முதல்ல தயார்படுத்தணும் ஸோ முதல்ல என்ன பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன அட்டைகளில் எழுதியிருப்பாங்க அதுக்கு பின்னாடி ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ ஒரு கணக்கு கணித பாடம் நடத்தணும் டூ த்ரீ ஜா சிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணுன்னா முதல்ல ரெண்டு குச்சி இல்லை ரெண்டு பொம்மைகள் சேர்த்து அப்போ இந்த ரெண்டு ரெண்டு பொம்மையோட இன்னும் மூணு பொம்மை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எத்தனை வருது அப்போ இது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல இருந்து ஆரம்பிக்கும் போது அவங்கள நம்ம ரெடி பண்ணுறோம் ப்ரிப்பரேஷன் தட் இஸ் கெட்டிங் ரெடி ஃபார் த ரெடினஸ் ஃபார் லேர்னிங் தட் இஸ் ப்ரிப்பரேஷன் தென் வாட் இஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்டல் அதை செய்து பார்க்குறது இப்போ நான் லேர்னிங் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎல் மெத்தட் கிளாஸ் ரூம் எப்படி இருக்கும் நார்மலாக இருக்கிற கிளாஸ் ரூம் மாதிரி இருக்காது அங்கே எல்லாமே குழு அமைப்பில் அமைச்சிருப்பாங்க சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் மாணவர்களுக்கு உட்காந்து கீழே எழுந்து செய்கிறதுக்கு தோதா இடங்கள்லாம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ அப்போ எக்ஸ்பிரிமெண்டல் ஃபேஸ்னால் செய்து பார்க்கும் நிலை அடுத்தது எக்ஸ்டென்ஷன் அதோடைய அந்த அந்த ஒரு செயல்பாடு செய்கிறீங்கன்னா அதோடைய தொடர்ச்சியான செயல்பாடுகள் என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் தான் எக்ஸ்டென்ஷன் நடவடிக்கைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தென் ஃபைனலி எவாலுவேஷன் இஸ் நத்திங் பட் மதிப்பீடு உங்களுக்கு தெரியும் என்ன செஞ்சுருக்காங்க அந்த குழந்தை கரெக்டாக ஆட் பண்ணியிருக்கா இல்லை மைனஸ் இல்லை தப்பு பண்ணியிருக்கா அப்போ அந்த டீச்சர் என்ன பண்ணுவாங்க திரும்பவும் அந்த குழந்தைக்கு அதையே சொல்லி கொடுத்து அந்த குழந்தை அதில் தேர்ச்சி பெற வரணும் அந்த செயல்பாடு தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ வாட் ஆர் த ஃபேஸஸ் இன் ஏபிஎல் மெத்தட் ப்ரிப்பரேஷன் எக்ஸ்பிரிமெண்டல் எக்ஸ்டென்ஷன் அண்ட் எவாலுவேஷன் தென் இப்படி ஏபிஎல் மெத்தட மூலயமா டீச் பண்ணுறதுனால கிளாஸ் ரூம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே குழுவாக இருக்கும் எல்லோரும் சந்தோஷமாக ஹாப்பியாக இருப்பாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து அங்கே ராட் லேர்னிங்கே கிடையாது அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணுறது தேவையே இல்லை எல்லாமே செஞ்சு பார்க்கறதுனால நினைவில் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஈஸியாக பதிஞ்சிடும் அப்போ கிளாஸ் ரூம் எப்படி இருக்கும் ஒரு ஹப் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஹப்னா என்ன ஒரு செயல்பாடுகள் நடக்கிற ஒரு இடமா ஒரு தொகுப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி கிளாஸ் ரூம் எப்படி இருக்குன்னா மீனிங்ஃபுல் லேர்னிங்க்கு நமக்கு வழிவகை செய்கிறது என்னென்னா இந்த ஏபிஎல் மெத்தட் சரி இப்போ இந்த ஏபிஎல் மெத்தடில் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரமேட்டைஸ் பண்ணுறது அதாவது நாடகம் மாதிரி அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறது ரோல் ப்ளே பண்ண சொல்லிக் கொடுக்குறது நிறைய கேம்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறது இது எல்லாமே ஏபிஎல் மெத்தட் தான் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நார்மலாக கேட்டிருக்கோம் பிரெயின் ஸ்ட்ராமிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்மளுடைய மூளையை செலவே செய்தல் அப்படின்றது தான் பிரெயின் ஸ்ட்ராமிங் அப்போ இந்த மெத்தடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன க்ளூ கொடுக்கலாம் இப்போ ஒரு வேர்டு கண்டுபிடிக்கிறது ரெண்டு வார்த்தைகள் சொல்லி அதன் மூலயமா ஒரு புது ஒரு தொகுப்பான வார்த்தையை கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுறது இதெல்லாமே நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா ஏபிஎல் மெத்தட்ஸோட வழிமுறைகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ ஏபிஎல் மெத்தட்னா என்ன இதோடைய அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்ன அப்படின்னா மாணவர்கள் சந்தோஷமாக இருப்பாங்க கிளாஸில் மீனிங்ஃபுல் லேர்னிங் நடக்கும் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய தேவை இல்லாமல் புரிஞ்சு தெரிஞ்சு படிச்சுக்கிறாங்க அவங்களே செய்து கற்றல் அப்படின்றதுனால அங்கே சைக்காலஜிக்கல் ப்ரின்ஸிபிள்ஸ் அப்ளை ஆகுது இல்லையா உளவியல் ரீதியான அந்த கோட்பாடுகள் அங்கே அமைக்கப்படுறதுனால ஏபிஎல் மெத்தட் ஆஃப் லேர்னிங் இஸ் பெஸ்ட் ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம வெறுமனே நான் ஓரளவு மட்டும் பாடம் நடத்திட்டு இருந்தேன்னா அது போர் அடிக்கும் இல்லையா ஆனால் இதே அவங்க செய்து பார்க்கும்போது இன்வால்மெண்ட்டோடு இருப்பாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பார்ட்டிசிபேஷன் அதிகமாக இருக்கும் அங்கே டீச்சர் என்னவாக இருக்காங்க வெறுமனே ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்டராக இல்லாமல் தே பிகம் அ கைட் அண்ட் அ மோட்டிவேட்டர் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ தட் இஸ் த ஏபிஎல் மெத்தட் ஸோ யூ வில் பி ஆஸ்ட் இந்த எக்ஸாமினேஷன் டு ரைட் அபவுட் வாட் ஆர் தி அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஏபிஎல் மெத்தட் அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி யூ கேன் ரைட் இட் ப்ரொடியூசஸ் மீனிங்ஃபுல் லேர்னிங் லேர்னிங் பை டூயிங் இருக்குது லேர்னிங் த்ரூ த சென்சஸ் நம்மளே உணர்ந்து பார்த்து செய்து கற்றுக்கிறோம்
ஸோ இப்படி இப்படி போகும்போது அங்கே என்னவாக இருக்கும் கிளாஸ் ரூம் ஒரு நல்ல ஒரு செயல்பாடு மிக்க இடமாகவும் மீனிங்ஃபுல் லேர்னிங் நடக்கிற இடமாகவும் இருக்கும் ஸோ அப்போ ஏபிஎல் மெத்தட் ஆஃப் லேர்னிங்கை முடிச்ச வரலும் கிளாஸ் ரூம்ஸில் நம்ம இன்கல்கேட் பண்ணால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் லேர்ன் மோர் பெட்டர் அண்ட் மோர் எஃபெக்டிவ்லி டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒட் ஆர் த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் நார்மலி டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா என்ன இருக்கும் போர்ஷன் கம்ப்ளீஷன் டைம் கொஞ்சம் இட் வில் டேக் டைம் இல்லையா நார்மலாக நம்ம மட்டும் பாடம் எடுத்துகிட்டு போகிறதுனா ஈஸியாக போர்ஷன்ஸ் முடிச்சிடலாம் பட் இட் வில் டேக் டைம் அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அடுத்து யூ ஷுட் ஹவ் ப்ராப்பர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் ஆக்டிவிட்டி கொடுக்குறீங்கன்னா அதுக்கான சின்ன சின்ன பிக்சர்ஸ் டயக்ராம்ஸ் பசில்ஸ் இந்த மாதிரியெல்லாம் நமக்கு இருக்கணும் அடுத்து ஸ்பேஷியஸான கிளாஸ் ரூம் இருக்கணும் இதெல்லாம் இருந்தால் அது மாதிரி டீச்சருக்கும் நல்லா அந்த ஏபிஎல் மெத்தடில் நல்ல அவங்களுக்கு வந்து திறன் இருந்ததுன்னா தே வில் மேக் இட் பிரெட்டர் யூஸ் ஆஃப் த ஏபிஎல் மெத்தட் ஓகே ஸோ இப்படியெல்லாம் செய்யும்போது ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டு லேர்னிங் வில் பிகம் மோர் எஃபெக்டிவ் ஸோ வாட் இஸ் ஏபிஎல் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டு லேர்னிங் செயல்வழி கற்றல் முறை இதனால் என்ன பண்ணலாம் லேர்னிங் பை டூயிங் லேர்னிங் பை கொஷனிங் லேர்னிங் பை சால்விங் த ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் லேர்னிங் பை டீம் ஒர்க் ஏபிஎல் மெத்தடோட ஸ்டெப்ஸ் இது எதோடைய எக்ஸ்டென்ஷன் ப்ரோக்ராமாக இருக்குது சர்வ சிக்ஷா அபியானோட எக்ஸ்டென்ஷன் ப்ரோக்ராமாக இருக்குது தென் இட் ஹாஸ் ஃபோர் ஃபேஸஸ் ப்ரிப்ரேஷன் எக்ஸ்பிரிமெண்டல் எக்ஸ்டென்ஷன் அண்ட் எவாலுவேஷன் விச் இஸ் நத்திங் பட் த ரெடினஸ் ஃபார் லேர்னிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறாங்க ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க தென் ஃபைனலி எவாலுவேட்டு ஸோ இஃப